సో వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ విత్ యూ అండి నేను ఇక్కడ యుఎస్ నుంచి డైల్ చేస్తున్నాను థాట్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ విత్ యూ మెనీ టైమ్స్ బట్ ఛాన్స్ రాలేదు గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ అండ్ దిస్ థింగ్ యూనో లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ యువర్ యూనో బ్రాడ్కాస్ట్ యూనో అదండి వాంటెడ్ టు షేర్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ మై జర్నీ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ నేను కూడా ఇందాక అతను మాట్లాడిన విధంగా నేను కూడా ఐ వాజ్ అక్టిమ్ ఇనిషియలీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో పెద్ద భక్తుడిగా ఉండేవాడిని ప్రయర్ టు ఫోర్టీన్ వాట్సాప్ మెసేజ్లకి విక్టిమ్ గా బట్ ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఒక నేను ఇక్కడ యూఎస్ లో ఉన్నప్పుడే ఒక ఎలీట్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నా కలీగ్ ఉండేవాడు వాళ్ళ బ్రదర్ ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు నీకు ఎంత మంది యూనో పొలిటీషియన్స్ తెలుసు అనేసి అంటే ఇన్ పర్సన్ i had a zero knowledge zero zero anybody right like a common man mm. right mm. ante nu enduku illa anukuntunnam ante itla modi vachadu ante ila chestadu ala chestadu ila chestadu ante neeku asalu deeni mundu varaku modi telusa ani adigadu mm. answer is no aa pracharam jarigina whatsapp lo jarigina ee victim the kind of you know getting the fools uh, to believe what they were saying like hindus were in danger you know if the congress was a more of an you know a, ఫ్యామిలీ పార్టీ ఇది ఇది అనేసి చేసి మనందరికీ ఇచ్చాడు సో అక్కడ నా నేను బిలీవ్ చేశాను ఈ యూనో లైక్ అదర్ కా అదర్ రిలీజియన్స్ ఆర్ రీజన్ ఫర్ ఆర్ యూనో హిందూస్ బీయింగ్ ఇన్ అ వెరీ బ్యాడ్ పొజిషన్ అది ఇది అనేసి సో ఈయన ఒక రెండు క్వశ్చన్ సినారియోస్ చెప్పి నన్ను ఒక క్వశ్చన్ చెప్పి అడిగాడు నన్ను సిక్స్ మంత్స్ లోపల నీకు లించింగ్స్ రైట్స్ జరగకపోతే నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేయండి అది సిక్స్ మంత్స్ కూడా కాదు త్రీ మంత్స్ లోనే స్టార్ట్ అయిపోయి ఇట్లా ఈ లింజింగ్స్ అన్ని సో ఇలా అక్కడి నుంచి డౌట్ ఫ్యాక్టర్ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఓ ఇదంతా మనం అనుకునిందంతా చాలా ఇది బిఎస్ వాడు చెప్పిందంతా ఏది జరగట్లేదు వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే తలకి ఇంకా టోటల్లీ ఇట్స్ లైక్ ఇట్ బిగాన్ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ వే అనమాట అంటే లైక్ ఈ మాస్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్స్ జరగడం వాడు ఏం చేసినా దాన్ని సపోర్ట్ చేయడం ఈ పిచ్చోళ్ళు అయిపోయి ఉన్మాదులా తిరగడం అనేది జరిగింది సో దట్స్ వేర్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ బ్రెయిన్ వాషింగ్ థింగ్ అనమాట సో ఐ సటన్లీ హ్యాడ్ అ వెరీ వెరీ నైస్ ఆర్ ఎలోక్వెంట్ వే ఆఫ్ మీ రియలైజ్ బికాస్ ఐ మెట్ ఎక్ ఐ హూ వాస్ ఫ్రమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ హీ వాజ్ అ పొలిటికల్ మీన్ సేయింగ్ దట్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ హీ వాజ్ అబౌట్ బి వెరీ బిగ్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆర్ సమ్ ప్లే ఇన్ సమ్ స్టేట్ అనమాట Mm-hmm. but he doesn't have any ties anymore so that kind of political um, you know guy he told me in a very nice way i mean he was uh, much uh, older to me but ala but ala naaku realization so mm-hmm. that was my story of coming out then babu gar the apprantha inga start avadamu ivi chodadamu vidulto i my my thought process really changed a lot okay so mm-hmm. that was my uh, quick intro on what uh, how i came now couple of questions on andy maybe you might have answered this already uh, but yes. i wanted to ask you ipudu mana mutte mana parents ga nendi pedda vaalu tho maatladutunnappudu vaalu continuous ga they change from one you know oka oka bhagavantunu aaradhisthuntaru okala sai baba antaru next next step pothe krishna ni poojisthuntadu aa tarvata pothe inkoka local god na goddess nu poojisthamu వాళ్ళకి భజనలు చేయడము అది అయిపోగానే అది ఇంకా అక్కడ ఏం దొరకదు నెక్స్ట్ టైం ఇంపోతుంటది వీళ్ళని కనుక ఎప్పుడు అడిగామంటే నీకు ఇంత ఏమీ దొరకట్లేదు వీళ్ళు ఇదంతా చెప్పాను అనుకోండి ఆల్ దిస్ రేషనల్ థింకింగ్ వాళ్ళు అనే ఒకటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మేము చదువుకోలేము మాకు నీ అంత తెలివి తేటలు ఎక్కడ ఉన్నాయి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ దే ఆస్క్ మీ ఇప్పుడు నేను మొన్న కూడాను మా ఇట్లా మాకు మా పిన్ని వాళ్ళతో అట్లా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అడిగాను అసలు మీకు అక్కడ ఏమీ లేదు ఈ కృష్ణుడి కోసం అని చెప్పి ఆడ కోసం ఎక్కడ ఎక్కడ తిరుగుతా ఉంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటరా అంటే ఎక్కడికో వెళ్తూ అంత వెళ్తారు కదా మీరు వెళ్ళి ఒకసారి ఆ భగవద్గీత ఏదో చదవండి రియల్ గా ఆ భాగవతం చదవండి చదివిన తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మాకేం తెలుసురా ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి అని అడుగుతారు అనమాట సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇస్ దర్ ఎనీ గుడ్ బుక్ లైక్ ఎ ప్రిసైజ్ సమ్మరీ బుక్ ఇన్ తెలుగు దట్ వీ కెన్ రీడ్ యాజ్ అ క్రిటికల్ ఎడిషన్ ఆఫ్ భగవద్గీత భాగవతము దీని క్రిటికల్ ఎడిషన్ గా చదవగలిగే బుక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి తెలుగులో క్రిటికల్ ఎడిషన్ గా అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్ అండి కాకపోతే ఓల్డ్ ఏథీస్ట్లు కనుక ఉంటే అంటే పాతకాలపు ఏథీస్ట్లు ఉంటే ఆ చాలా చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది అండి దెర్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ద పాయింట్ ఇస్ దే విల్ బి అక్యూస్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ కమ్యూనిస్ట్ 
నాకు తెలిసి ఒక మోస్ట్ డీసెంట్ పుస్తకాలు ఏమన్నా చదవాలి అంటే రావిపూడి వెంకటాద్రి గారు ఉంటాయండి తాపి ధర్మారావు గారు రావిపూడి వెంకటాద్రి గారు ఓకే లేదా ఇంకొకటి బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ లర్నింగ్ మించింది ఇంకోటి లేదు కాకపోతే మీరు చెప్పినట్టు బాగా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ద లాజిక్ ఇన్ ఎనీథింగ్ అయితే ఇలాగా నాస్తిక భావజాలం ఉన్న పుస్తకాలు కనుక వాళ్ళని ఎలా చదివించగలం అవి నాస్తిక పుస్తకాలని వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు మా భక్తిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయని వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు హౌ కెన్ యూ ట్రిక్ దమ్ ఇన్ టు మేకింగ్ దమ్ రీడ్ లేదు అది నాస్తిక పుస్తకం తెలిసినా సరే నేను చదువుతాను నేను కనుక్కో నేను విషయం తెలుసుకుందాం అని చేస్తున్నాను అంటే దెన్ యూ కెన్ ఈజీ రీ టు దట్ ఇప్పుడు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ రెడీ ఐ కనెక్ట్ చేసి ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ ది అడ్రస్ వేర్ యూ కెన్ బై ఇట్ ఫ్రమ్ కొన్ని కొన్ని ఆన్లైన్ లో కూడా దొరుకుతాయి బట్ ఆ పబ్లిషర్స్ కి కాస్త హెల్ప్ చేయాలంటే ఇట్స్ బెటర్ దాట్ వి బై ది ఒరిజినల్ అండి అవి ఫేస్బుక్ లో మన బాబు గోగినేని హ్యూమనిస్ట్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది అందులో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ దెల్ ఈజిలీ ఫైండ్ యూ అవుట్ అంటే వేర్ డూ ఐ బై దీస్ ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే బట్ దిస్ ఇస్ టు ప్రొక్యూర్ బుక్స్ మీ మీ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడతో ఆకుని పుస్తకం తెచ్చాం సరే వాళ్ళ చేత చదివించడం అలాగ సో బలవంతంగా అయితే చదివించలేం ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అసలు ఫస్ట్ భగవద్గీత ఒరిజినల్ వాళ్ళు భక్తులు చెప్పుకునే భగవద్గీత మీనింగ్స్ తెలుసా ఓకే వినే ఉంటారు గంటసాల గారి గాత్రంలో ఉన్న క్యాసెట్లు అన్నా వినుంటారు లేదా మోస్ట్ లైక్లీ దాని మీద నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ పడిపోయింది గంటసాల గారి వాయిస్ వినిపిస్తే చాలా ఎవరో చచ్చిపోయారు అనుకునే టైప్ లో తయారయ్యారు సినిమా సినిమాలు అట్ట చెడగొట్టేసాయి అనమాట దిక్కుమాలి సినిమాలు ఎప్పుడు చచ్చిపోయినా సరే వెనక ఈ మ్యూజిక్ పెట్టి చెడగొట్టేశారు మరి అలా కాకపోయినా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి రైట్ భగవద్గీత గురించి పాజిటివ్ గా చెప్పే భక్తుల వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి అదంతా చదివి అసలు ఇంతకీ భగవద్గీత ఏమంటుంది వీళ్ళ ఉద్దేశంలో ఏమంటుంది చాలా మంది అస్సలు ఏమి తెలియదండి భగవద్గీత గురించి ఐ కెప్ సెయింగ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ద సిరీస్ ద టైమ్ మేడ్ ఆల్సో నేను ఒక మీరు చేసినట్టు అవును హా అందులో చెప్పినట్టు అక్కడో శ్లోకం ఇక్కడో శ్లోకం వాట్సాప్ లో వస్తారు అది చదివేసేసి తన్మయత్వంలో మునిగిపోతుంటారు భక్తులు అంతేగాని వాళ్ళు అరే ఏడు వందల శ్లోకాలు అండి నాకు నాలుగు గంటలు పట్టింది సరే సరే కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ విత్ నోట్స్ నాలుగు గంటలు కూడా ఎక్కువ యాక్చువల్లీ నేను ఐ బిన్ డిస్ట్రాక్టెడ్ హియర్ అండ్ దేర్ నోట్స్ రాసుకోవడానికి అని చెప్పి మధ్యలో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ని తర్వాత వచ్చే చాప్టర్ లో ఒక శ్లోకంలో పాయింట్ రిజెక్ట్ చేస్తాయి సో ఇలాంటి కాంట్రడిక్షన్స్ నేను కనిపెట్టాలి కాబట్టి వెనక్కి ముందుకు వెనక్కి ముందుకు తిరిగితే నాకు నాలుగైదు గంటలు పట్టిందండి అసలు కదలకుండా కూర్చొని చదివితే రెండు గంటలు అయిపోద్ది అది పోని భక్తులు ఇంకా తన్మయత్వంతో చదవాలి అనుకుంటే ఒక ఫోర్ డేస్ పట్టచ్చు అండి నాలుగు రోజులు కూడా మనం దేవుడు అని అనుకున్న వాళ్ళు వాటి పుస్తకం మీద స్పెండ్ చేయట్లేదు అంటే ఇంకా వాళ్ళు భక్తులు ఎట్లా అవుతారండి అసలు దే బెన్ జస్ట్ ఫూలింగ్ దెమ్ సెల్స్ దట్ దే ఆర్ భక్తులు సో ఒక ప్రాపర్ గా ఒక ఒక తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్న ఏదైనా ఒక భక్తులు రాసిందే పుస్తకం తీసి రీడ్ వాట్ భక్తులు సేస్ ఓకే భక్తులు దీని గురించి ఏమంటున్నారు అనే చదివి దెన్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ నెగేషన్స్ రైట్ ఒరిజినల్ చదవకుండా క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తారండి అసలు ఎండ్ టు ఎండ్ చదివి అండ్ అది కూడా అదేం పెద్దది కాదు వేదాల లాగా లేకపోతే ఇది రామాయణం లాగా ఇదేంటి ఇండియా లాగా పాతిక వేల శ్లోకాలు అవి ఉన్నాయని తనకు ఏడు వందల శ్లోకాలు అండి ఆఫ్టర్ ఆల్ రైట్ విత్ ట్రాన్స్లేషన్ విత్ కామెంటరీ మన గంటసాల గారు రెండు గంటలు కంప్లీట్ చేశారు భక్తులు అన్నాక ఇంకో కనీసం ఒక టూ త్రీ డేస్ అన్న ప్రశాంతం కూర్చొని చదవాలి కదా అది చదివిన తర్వాత క్రిటికల్ ఎడిషన్స్ కి వెళ్ళాలి దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఆ క్రిటికల్ ఎడిషన్స్ కావాలంటే నా వీడియోస్ చూపించినా సరిపోతుంది ఫస్ట్ మాత్రం ఒరిజినల్ బుక్ చదవమని చెప్పాలి ఇది చదువు విత్ ఆల్ ద భక్తుల ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి ఆ తర్వాత దీన్ని కాస్త లాజికల్ గా థింక్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒక చోట ఏమో ఇది చెప్పాడు ఇంకో చోట ఏమో ఇదంటాడు దానికి దీనికి సంబంధం ఎలా కుదిరింది కరెక్ట్ సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ అప్రోచ్ విత్ నాదొక్క రిక్వెస్ట్ అండి మనోహర్ గారు ఏంటంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ ఎ బుక్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఓకే సో 
నాకు అంటే ఇప్పుడు మీరు లెట్స్ ఏ వీడియో అనుకోండి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటది బుక్ అనుకోండి ఐ కెన్ జస్ట్ క్రో వీ కెన్ జస్ట్ స్క్రోల్ త్రూ అండ్ గెట్ త్రూ దట్ పర్టికులర్ ఆ పేజ్ కి వెళ్ళిపోవడం అంతే అనమాట సో నన్ను కూడా బుక్ రాయమంటున్నారు ఏంటండి నేను లేదు నేను రాయమని చెప్పట్లేదు నేను మిమ్మల్ని రాయండి ఐ మీన్ ఐ ఎంకరేజ్ యూ టు రైట్ బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ గుడ్ టు రైట్ ఎఫ్ బుక్ బట్ మోర్ ఆడియో వీడియో ఫార్మాట్ ఈస్ బెటర్ బట్ నేనేమంటానంటే ఆఫ్లైన్ రీడింగ్ కి వాటికి దట్స్ వేర్ ఐ వాస్ గెటింగ్ ఐ వాస్ స్ట్రగ్లింగ్ అనమాట లైక్ మీరు మనోధరం శాస్త్రం ఒకటి ఉండింది మీ యూనో గ్రూప్ లో చూసాను టెలిగ్రామ్ లో మీరు ఏదో కూడా అప్లోడ్ చేశారు పీడిఎఫ్ ఒకసారి అది చూసాను యా అంటే నేను మీరు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ నోట్స్ అక్కడ ఇఫ్ యూ క్యాన్ మార్క్ ఇట్ అంటే ఇట్ బి రియలీ గుడ్ అంటే యా యా చేస్ సర్ ఐ ట్రై ఇప్పుడు నేను ఆల్్రెడీ ప్రస్తుతానికి మత్స్య పురాణం చదువుతున్నాను ఓకే మత్స్య పురాణం ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ చాలా పెద్దదే అందులో మత్స్యం గురించి తక్కువ మిగతా సూది పురాణం చాలా ఎక్కువ ఉంటది అది దానికి ఆల్్రెడీ నోట్స్ చేసేస్తాను అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ప్రశ్నార్థకమైన అనుమానాస్పదమైన లేకపోతే కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్న శ్లోకాలు ఎక్కడైతే కనిపిస్తాయో అక్కడక్కడ పీడిఎఫ్ లో నోట్స్ రాసేస్తున్నాను ప్రాబ్లీ అది అది వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాను నేను వెన్ ఐ డూ మత్స్య ప్రోగ్రామ్ మీద వీడియో ఎప్పుడైతే చేస్తానో అప్పుడు అనమాట అదే మీరు ఒక్కసారి ఆ నోట్స్ మార్క్ చేశారంటే యూనో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు రెఫరెన్స్ ఇదిగో బుక్ ఇక్కడ ఉంది దీని చూడు ఇది ఎట్లా ఉందని చెప్పొచ్చు అనమాట ఎవరికైనా అది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటది ఇంకొక థర్డ్ పాయింట్ అండి ఐ జస్ట్ టేక్ దిస్ తర్వాత ఈ సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ బిట్వీన్ దిస్ గాడ్స్ ఆర్ గాడ్ మెన్ ఓకే అంటే ఈ పాయింట్ పైన నాకు ఒక చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండేటి ఇప్పుడు ఈ సాయిబాబా ఉన్నాడు కదా ఎవరు ఈ ఈయన ఎవరు పూణే దగ్గర ఉంటాడు షిరిడి సాయిబాబా షిరిడి సాయిబాబా ది కరెక్ట్ మనము అన్ని నేను ఇది చాలా పాయింట్స్ నా ఫ్రెండ్స్ తో ఆర్క్యూ చేసేవాడిని ఇంత ముందు ఇప్పుడు నవ్ ఐ టెక్నికల్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ఆ అతని ఆయన ఆయన లీలలని చూసారంటే మీరు బైబిల్ తీసి కనుక జీసస్ క్రైస్ట్ చూసారంటే మొత్తం కాపీ ఉంటాయి ఇవన్నీ చచ్చిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు రాసుకునే సన్నాసులు రాసుకునే వ్యవహారం అండి నిజంగా బతికినప్పుడు ఏం జరిగిండవు సేమ్ వీళ్ళు ఏసు గురించి ఏదైతే కథలు రాసుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా చచ్చిపోయిన తర్వాత రాసుకున్న ఈ సన్నాసులు రాసుకున్న కథలు ఈ జాన్ మాథ్యూ లూక్ వీళ్ళందరూ కూడా తర్వాత కూర్చొని రాసుకున్న సన్నాసులు కథలే తప్ప బతుకున్నప్పుడు ఏం జరిగిండవు అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సాయిబాబా పేరు మీద వచ్చిన ఈ సాయి సచరిత్ర అవన్నీ చదివినా సరే ఇవన్నీ తర్వాత సన్నాసులు రాసింది ఆయన ఎక్కడ రాశాడు కరెక్ట్ అసలు చేసినాడు ఏం రాయడు అక్కడ ఏసు ఏసు అంతే ఇక్కడ ఇదేంటి ఈ సాయిబాబా గురించి అంతే ఇంకా ఎక్కడైనా సరే ప్రతి ఒక్క పుస్తకంలో కూడా ఆ హీరోలు వీళ్ళు రాయాలి వెనక్కి కూర్చున్న జనాలు రాస్తుంటారు సో చచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్ళి మీరు వెరిఫై చేయలేరు కదా ఇప్పుడు బతుకున్నప్పుడు ఆయన నీకు తెలుసా ఒక చేపని పదిహేను చేపలు చేశాడు ఒక బ్రెడ్ ని ఇరవై బ్రెడ్లు చేశాడు అంటే పదేళ్ళు చూద్దాం అంటారు చచ్చిపోయిన తర్వాత రాశాడు అనుకోండి మీరు వెళ్ళి అటు చూస్తారు మిరాకిల్ ఇది ఆల్రెడీ డన్ కదా రైట్ సో వెరిఫై చేయలేని టైమ్ లో ఈ సన్నాసులు ఈ మహిమలు మిరాకిల్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తారండి ప్రతి ఒక్కళ్ళైనా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకొంచెం డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఇంకా పుట్టపత్తి గురించి రాలేదు కానీ ఇంకా మనం ఆ పాత కాలంలోనే ఉండుంటే ఈ పుట్టపత్తి సాయిబాబా మీద కూడా ఇంకో పాతికి వచ్చేవి వీడియో ఉంది కాబట్టి దొరికిపోయాడు మన మహిమలు అవి చేస్తూ దొరికిపోయాడు తప్ప లేకపోతే అసలు ఎన్ని కథలు కథలుగా రాసేవాళ్ళు అండి ఆయన నోట్ నుంచి లొంగాలు తీసేవాడు ఆ వెనక నుంచి పులొచ్చేది అది వచ్చేది ఇది వచ్చేది అసలు రెండు వందల మందికి ఎడం చేత్తు ఫుడ్ ఇట్లా అంటే మొత్తం ప్లేట్లు వచ్చేది ఎన్ని కథలు చెప్పేవాళ్ళు సో ఇవన్నీ చచ్చిపోయిన తర్వాత రాస్తారండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇంకొక ఇంకొకటి కూడా గమనించానండి నేను ఇప్పుడు ఈ సమకాలికలు ఈయనకి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు వివేకానందకి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంచుమించు అంటే టెక్నికల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ఇన్ వికీపీడియా అక్కడ చూసిన తర్వాత వివేకానంద సాయిబాబా సమకాలికలే ఏజ్ లో ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన సాయిబాబా వివేకానంద యంగ్ ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ లో చనిపోయాడు ఓకే కానీ మీరు చూసారండి అంటే వివేకానంద ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు చనిపోయాడు సాయిబాబాకి ఓకే కానీ ఎక్కడ కూడా మీకు సాయిబాబా పైన ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ గానీ ఒక న్యూస్ పేపర్ పబ్లికేషన్ గానీ మీకు కనపడి ఉండదు ఆ పూణే దగ్గర చాలా మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అండ్ అది వెరీ
అసలు ఆయన ఎవరు కూడా ఎవరికి తెలియదు ఒక్క న్యూస్ పేపర్ ఒక ఆర్టికల్ అదే వివేకానంద్ చూడండి ఆయన అంత ఉండొచ్చు ఆయనకి కూడా హిందూజం అది ఇది అనేసి బట్ థింగ్ ఈస్ ఈస్ నాట్ దట్ కట్టర్ కైండ్ ఆఫ్ గై రైట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అన్ యునో కొంచెం అట్లా మోటివేషన్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ నాట్ దట్ హీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన కూడా I so, am also impressed by Vivekananda. It's, he's, a, he's the man of his time. Correct. At that time, at that time, Sai Baba Guru is the most important thing about this Mahima. Now, there is a lot of people who are in the Mahima. There is a lot of people who are in the Vivekananda. There is something big. If you are in the stage of Hinduism, you are in the stage of Hinduism. You are in the stage of Hinduism. అందరినీ ఏదైనా సబ్గా మాలిక్ ఏ కనుకుంటూ తిరిగేవాడు దక్షిణతో తిరిగేవాడు కాస్త మంచి మాటలు చెప్పేవాడు ఇలా అనుకుని ఊరుకున్నారు కాబట్టి ఎవరికి తెలియలేదు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు మహిమలు యాడ్ చేశారు వీళ్ళు భర్త ఈ ఈ భజన గ్యాంగ్ ఉంటుంది కదా వెనక బాబా బాబా ఎలాంటి వాడైనా సరే భజన గ్యాంగ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ భజన గ్యాంగ్ పుస్తకాలు రాయటం మొదలుపెట్టి సచ్చరిత్ర అని అది ఇది అని చెప్పి అమ్ముకోవటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక్కసారిగా భూమి వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పటికి జనాలకి బోర్ కొట్టిందండి కొత్త దేవుడు వచ్చి చానాళ్ళు అయింది మన సన్నాసులకి అసలు ఈ రిలీజన్ అంటే అదొక బఫేలా తయారైందండి పా బోర్ కొడుతుంది అబ్బా రోజు మజ్జిగా తిని ఈ రోజు ఇంకోటి కొత్త తిందాం పద అని చెప్పి బయలుదేరతారు అట్లా తయారయ్యారు మన రీసైకిల్ కూడా చేస్తుంటారు ఆఖరికి ఏదో రీసైకిల్ కూడా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు కొన్నాళ్ళ పాటు వాళ్ళది పని చేయకపోతే ఇంకో మతంలోకి ఇంకొక గురువు దగ్గరికి వచ్చి తర్వాత యాభై ఇక్కడ ఏం లేదు పద మళ్ళీ మన ఏంటి రాఘవేంద్ర స్వామి మఠానికి పోదాం పద అట్లా తయారయ్యారు అనమాట నేను ఎన్నో ఆర్టికల్స్ ట్రై చేశాను వెతుకుదామని చెప్పేసి ఏది ఆర్కైవ్స్ లో కానివ్వండి ఇక్కడ ఎక్కడైనా వెతుకుదామంటే ఒక్కటి కూడా కనపడేది కదా నాకు ఈ సాయిబాబా గురించి అంటే ఒక్క ఆర్టికల్ కూడా లేకుండా ఎలా ఉంటాడు ఎంత ఫేమస్ వ్యక్తి లేదు లేదు ఇప్పుడు ఫేమస్ అండి కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ ఇప్పుడు ఫేమస్ అప్పుడు కానే కాదు అప్పుడు అసలు ఎవరికి తెలుసు అండి అసలు ఆ రెండు మూడు గ్రామాలకు తప్ప ఎవరికి పెద్ద తెలిసిన వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదని నా ఉద్దేశం అప్పుడు అసలు డిసెమినేషన్ కూడా లేదు కదా న్యూస్ పేపర్స్ రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి రియల్ బిగ్ పర్సనాలిటీ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడంటే వాట్సాప్ వచ్చింది ప్రతి సన్నా స్టేజ్ లో వచ్చేసింది కాబట్టి ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది అప్పట్లో ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ టీవీ లేదు అప్పట్లో ద ఓన్లీ వే ఈస్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్ రియల్ ఎస్టేట్ వాస్ లిమిటెడ్ ఇంపార్టెంట్ విషయాలకి తప్ప ఇంక దేనికి రాసేవాళ్ళు కాదు సో ఇప్పుడు మనకి ఫేమస్ అనిపిస్తున్నాడు తప్ప అప్పుడు అసలు ఎవరికి తెలిసేది కాదని అందుకే కథలు కథలు రాసుకోగలిగారు ఒకసారి మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు సొల్లు కథలు రాయమని చెప్పండి తాట తీసి చేతిలో పెడతారు అందుకే పుట్టపర్తి సాయిబాబాకి దొరికిపోయిన తర్వాత కొత్త మహిమలు కొత్త మిరాకిల్స్ ఏం లేవు రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు భూజగడ్డాలు పెట్టుకుని టీవీలో జారుతుంటారు సన్నాసులు ఒక్కడికన్నా మిరాకిల్ చేయడం వచ్చా పగిలిపోద్ది ఎందుకంటే వీడియో మొహమ్మద్ పెట్టి తీసి తేల్చేస్తారు ఆడు ఏం చేస్తాడు అని అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు మిరాకిల్స్ జరగట్లా అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు తెలుసుకునే ఛాన్స్ లేనప్పుడు మాత్రం మిరాకిల్స్ జరుగుతాయి అక్కడే తెలిసిపోతుంది ఎందుకు జరుగుతున్నాయి రెండు వందల ఏళ్ళ క్రితమే ఇలా ఉంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇంకెంత ఎదవలుగా ఉండేవాళ్ళు క్రీస్తు నమ్మేసిన వాళ్ళు మరి అట్లాంటి వాళ్ళు నమ్మేశారంటే ఏముంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎడార్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి సొమ్మసిల్లు ఉంటారు వాళ్ళకి మాకు ఎప్పుడే రక్షకుడు వస్తాడా అని చూస్తారు వచ్చిన ఒక రక్షకుడిని ఎలాగో తీసుకెళ్లి చంపించేశారు ఆ తర్వాత లబోదీబో కొట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏ ఏ ఏ మిరాకిల్స్ యాడ్ చేసినా సరే కళ్ళు మూసుకుని నమ్మేయటమే వాళ్ళకి వేరే దారి లేదు క్వశ్చన్ అడిగే ఇంగితం లేదు సో ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఇప్పుడు ఉన్న మనుషులకి ఏం రోగం వచ్చింది దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ రైట్ సార్ Right, sir. Those were my questions. Thanks for uh, taking me in the call, sir. Thank you. Yeah, thank you, Andy. Thank you. Bye.